ये बात है 1973-74-75 की तब हम तब सैन फ्रांसिस्को में थे और बहुत कम फिल्में थिएटर्स में आती थीं इंडिया की बहुत कम एक सुंदर भाई करके एक भाई साहब थे शायद फिजी के थे वो कोशिश करते रहते थे वो हमेशा कहते थे कि यार लॉस होता है बहुत कम नफा नफा होता है मगर मुझे फिल्में पसंद है इसलिए मैं लाता हूँ आई डोंट थिंक लॉस तो नहीं होता था उसे बट कोई ख़ास ज़्यादा पैसे भी नहीं बनते थे बट वी यूज़ टू एन्जॉय वो सैटरडे या संडे को फिल्म्स होती थी और फो पैक जाती थी एंड बाकी की थिएटर्स में जो फिल्में चलती थीं उसके दाम टिकट के दाम दो डॉलर या तीन डॉलर थे तो वो तब पाँच छः डॉलर लेते थे ये बात है मैंने कहा वैसे सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव की मगर वी डेंट कंप्लेन क्योंकि फिल्म हिंदी फिल्म कहाँ मिलेगी भाई टेलीविजन पर कुछ आता नहीं था हिंदुस्तान का और वीडियो वगैरह तो था ही नहीं तब तो हम बड़ी खुशी से जाते थे पैसा पैसा खर्च करके तो ये सुंदर भाई जो है वो हमेशा एक रेडियो स्टेशन था इसमें इंडियन प्रोग्राम थोड़ा बहुत आता था एक घंटा हफ्ते में तो उसमें वो एडवर्टाइज करते रहते थे कि भाई ये फिल्म आ रही है ये फिल्म आ रही है और वो जो बोलने वाले खुद थे एंड बिलीव मी ही वॉज अ पुअर ऑरेटर तो एक दफ़े थिएटर में मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप फिल्मों के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं तो कोई अच्छे प्रोफेशनल से कहिए ना तो वो ज़रा अच्छा रहेगा तो बोलते मेरे पास पैसा किधर है मैं तो बिल्कुल यू नो नो प्रॉफिट नो लॉस में करता हूँ ये तो जन सेवा है <laughs> मैंने कहा मैं कर सकता हूँ आपके लिए बोलते सच्ची पैसा क्या लोगे मैंने बोला कुछ नहीं फ्री तो तो ही वॉज वेरी हैप्पी सो so, तब तो कसेट का ज़माना था ऑडियो कसेट का और ऑडियो कसेट ही करना था क्योंकि वो रेडियो स्टेशन पर आने वाला था तो मुझे ठीक से याद है कि पहला जो मुझे काम मिला प्रोजेक्ट मिला वो था आ, फिल्म थी कहानी किस्मत की धर्मेंद्र की या उसके पहले कोई और मगर धर्मेंद्र की कोई फिल्म थी तो मुझसे कहा गया कि भाई ये धर्मेंद्र की फिल्म है और उसके बारे में जो तुम्हें कहना है वो कहो दिस इज द कास्ट ब्ला 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 तो मैंने वो पैम्फलेट देखा और मैंने सोचा ये धर्म धर्मेंद्र और आशा पारे या जो कोई था वो बोलने से क्या होगा वो तो कुछ और बोलना चाहिए मैंने कहीं सुना था हिंदुस्तान से कोई आया था वो कह रहा था कि भाई धर्मेंद्र का आजकल ज़माना है उसे सब गरम धर्म कहते हैं तो मुझे याद आ गया तो मैंने फिर वो माइक्रोफोन लगा के कसेट में बोलना शुरू किया गरम धर्म आ रहे हैं आपके शहर में और फिर आई वुड स्पीक अबाउट टॉक अबाउट द फिल्म तो वो जमा <laughs> जमा <laughs> तो Thank you, Dharmendra, for <laughs> for helping me start my <laughs> announcement business or announcement hobby, actually. फिर तो वो ख़त्म हो गया और फिर हमारे एक पहचान वाले थे उन्होंने भारत से इम्पोर्ट करना शुरू किया अच्छी अच्छी चीज़ों का जैसे कि फैब्रिक है मटेरियल है कोई गिफ्ट आइटम्स है वगैरह तो उनका वो कैटलॉग बनाना चाहते थे मगर एज यूजल अस इंडियंस आर वेरी टाइट विथ आवर मनी बिकॉज वी डू बिजनेस ऑन अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन नेचुरली तो हमारी कहीं से पहचान होगी तो मेरा दोस्त राम वेरी गुड फोटोग्राफर और मैं हम दोनों ने उनसे बात की और कहा कि भाई हम आपका 
कर देंगे कैटलॉग के पिक्चर्स बना देंगे आप हमें क्या देंगे तो उन्होंने कुछ कुछ अमाउंट तय की थी मुझे अब याद नहीं है इट वॉज एन बेग बट देन है मनी इज़ मनी यू नो वैन यू आर इन कॉलेज यू नो हैविंग डिश वॉशर्स जॉब और रेस्टोरेंट जॉब वॉट एवर मनी कम श्योर वे इज़ ऑलवेज वेलकम तो राम ने और हमने एक संडे को राम तब पढ़ाई करता था तो वो संडे को आ गया उसका कैमरा लेके मेरे पास अपना आसाही पेंटेक्स एस वी कैमरा था और हमने बैठ के फ़ोटो लेना शुरू किए तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी बैकग्राउंड के लिए फिर मेरे पास एक डार्क टॉवल था टेरी टॉवल तो वो खोल के रखा और वो लगता था जैसे कि मखमल हो यू नो और फिर हमने फ़ोटो लिए लाइट तो वो बाहर की नेचुरल लाइट थी तो वो तो ठीक रहा और हमने पांच छह ऐसे फोटोग्राफ लिए और प्रिंट करवा के उनको दिए तो उनको ठीक लगा फिर उन्होंने हमें और काम दिया मगर फिर हमने कहा कि भाई हमें पैसे ज़्यादा चाहिए इसमें तो बहुत टाइम जाता है यूँ करो वो करो ये करो वो करो बोलते नहीं 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 पैसे तो मैं ज़्यादा नहीं दे सकता यही है यही दूंगा मैं तो राम ने और हमने ज़रा सोचा कि नहीं हम मना कर देंगे वो आएगा क्यों नहीं आएगा इतना अच्छा काम किया है मगर वो नहीं आया जाने दिया <laughs> फिर मिसिसिपी में आ, 94 में एक आ, वहां के दो यंग बॉयज इंडियन बॉयज दे स्टार्टेड अ रेडियो प्रोग्राम वन आवर रेडियो प्रोग्राम संडे फोर टू फाइव संगीत की शाम ऐसा कुछ नाम था तो एट दैट टाइम उस 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 वक्त में हम हिंदुस्तान थे एक साल के लिए जो आए थे ना ट्रायल के लिए तब की बात है तो मुझे उन्होंने फ़ोन पर बताया था तब ईमेल वगैरह तो था नहीं कि भाई अंकल आप आ जाएंगे तो हम आपको ये दे देंगे हमने ये शुरू किया है हमको चांस मिला है एक स्लॉट मिला है फ्री तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है आई वाज वेरी एक्साइटेड सो हम हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंचे और एक ही हफ्ते में पहला जो संडे आता था तो जयेश जो लड़का था जयेश भक्ता उसने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए तो मैंने कहा मैं अकेले करूँगा तो नहीं मज़ा आएगा आई नीड टू हैव अ को होस्ट विथ मी सुमेश अरोरा करके हमारा एक दोस्त है यंगर टू मी हेम एन आई वी बोफ शोड अप एट दी स्टूडियो एट द रेडियो स्टेशन और सब सीखे कि भाई टेक्निकली ये करना है वो करना है ये आ, उसका बार है साउंड बार ये है वो है इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट यू नो वी गॉट इट और फिर उन्होंने ये जयेश वगैरह ने जयेश और उसके साथ एक भाई साहब थे मुझे याद नहीं कौन उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया लोग मोरलेस हमें जानते ही थे तो कहा कि भाई अब अगले हफ्ते से ये लोग करेंगे और हम आपसे अलविदा चाहते हैं तो हमने सॉर्ट ऑफ यू नो वी टुक ओवर और फिर हमने ऑलमोस्ट एक साल तक ये प्रोग्राम किया मज़ा आता था मज़े की बात यह है कि मैं जो था बूढ़ा आदमी तो मैं पुराने गाने साइगल शमशाद बेगम नूर जहाँ गीता दत्त वगैरह के गाने बजाता बजाता रहता था और सुमेश बीइंग यंग ही वुड प्ले ऑल द न्यू सॉन्ग्स यू नो कुमार सानू एंड अनुराधा पोडवा और उसके बाद वो कौन आई थी सुनिधि वगैरह वगैरह तो हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा चला है नो न्यू एंड ओल्ड ओल्ड एंड न्यू एक दो गाने नए आएंगे फिर दो तीन गाने पुराने और फिर हम बात करेंगे और एक दूसरे से यू नो है लिटल फ्रेंडली बैंड रहा ये क्या ये गाना था गाना तो ये होता है तो आई थिंक पीपल एन्जॉय दैट मगर एक दफ़े प्रॉब्लम हुआ था एक दफ़े मैं अकेला था सुमेश नहीं आ सका था मैंने शराब के गाने शराबी के गाने लगाए सात आठ गाने चुन चुन के रखे एक के बाद एक और मैंने लगाए तो इन द मिडल ऑफ फोर्थ और फिफ्थ सॉन्ग आई रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम एन इरेट लिसनर 
बोलते हैं ये क्या लगा रखा है आपने हमारे तो बीबी बच्चे सब सुनते हैं और ये शराबी के गाने आप चढ़ाते हैं नहीं करना चाहिए आप निकाल दो मैंने कहा भाई साहब ये म्यूज़िक है हर किस्म का म्यूज़िक होता है बोलता है नहीं 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 ब्ला 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 ऐसे फिर डोंट लिसन बेस्ट स्विच इट ऑफ बोलते हो हाउ डू यू हाउ डेर यू से दैट कि हम स्विच इट ऑफ हम क्यों स्विच ऑफ करें हमको सुनना है दिस इज अ कम्युनिटी प्रोग्राम आई सर या बट देन यू नो इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन ऑलवेज स्विच इट ऑफ ही वॉज वेरी मैड एट मी आई डोंट रिमेंबर हु इट वॉज आई डोंट थिंक आई न्यू हु यू वॉज एट इवन एट दैट टाइम समबडी हिंदी स्पीकिंग लोकल गाय फ्रॉम जैक्सन <laughs> मगर हमने वो प्रोग्राम पूरा तो किया सात छः या सात गाने थे पूरा नहीं बजाते थे हम आधे आधे एक आध अंतरा लेके क्योंकि वो अच्छा रहता है कुछ गाने हम पूरा बजाते थे और कुछ गाने बीच में से स्लो करके निकाल देते थे और फिर दूसरा गाना शुरू कर देते थे यू कैन डू दैट एट अ स्टूडियो ना एट अट अ रेडियो स्टेशन ये तो सब ठीक है मगर मज़े की बात यह है कि एक दफ़े हम एक प्रोग्राम में गए थे दैट वॉज सम कल्चरल प्रोग्राम मेन स्ट्रीम प्रोग्राम इन मिसिसिपी जैक्सन मिसिसिपी एंड आई वॉज टॉकिंग टू वर्षा एंड ऑन दिस साइड वॉज अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वी वेर द प्रोग्राम हैडेंट स्टार्टड येट एंड वी वेर टॉकिंग एंड सडनली समबडी टैप्ड ऑन माई शोल्डर फ्रॉम द बैक एंड सेट हेलो सो आई लुक बैक देर वॉज दिस ब्लैक जेंटलमैन इन इज सिक्सटीज एट दैट टाइम Uh, he said uh, aren't you the one who does uh, a radio program in indian language i said yes that's me he said wow i recognized your voice i was thrilled i said wow <laughs> that is beautiful i said oh really i said you understand hindi is i don't understand the word of the language but i just love the way you talk and the songs i like them the music is very good and i, I always listen to you on sundays he said and you and you, there is another guy right i said yeah but he's not here today but uh, he said yeah but you guys are good and i really really enjoy i said how did you recognize me he said from your voice i hear it every sunday at 4 o'clock so i have to no it's you i don't remember your name i said meri awaaz hi meri pehchaan hai <laughs> oh boy oh boy so that was a, a very thrilling a very very uh, fulfilling gratifying experience i talked a lot about myself today so i hope you have uh, you have heard me all the way and not too bored thank you for hearing me out take care bye